On vit dans un monde où les sciences et les technologies sont omniprésentes et changent nos vies à un rythme incroyable. Et si ces évolutions apportent beaucoup d'espoir, elles s'accompagnent aussi de pas mal d'inquiétudes plus ou moins fondées. Et à l'heure où une vidéo racoleuse sur Facebook a souvent autant de poids dans les conversations qu'un consensus scientifique établi, je peux pas m'empêcher de me poser la question suivante. Est-ce qu'il n'y aurait pas un problème grandissant de défiance envers les chercheurs En tant que scientifique, ça me fait mal d'entendre que le gouvernement de Donald Trump coupe le budget pour les sciences du climat sous prétexte que le réchauffement climatique serait un complot des Chinois. Une décision qui aura des conséquences néfastes qu'on peut même pas encore imaginer. Ou encore que la rougeole a fait son retour en force aux états unis et même en France, à cause de la montée du mouvement anti-vaccin, alors qu'on l'avait pourtant quasi éliminé en 2000. Au-delà de ces exemples un peu déprimants, on a l'impression qu'il y a un fossé qui s'est creusé ces derniers temps entre le discours scientifique et le débat public sur pas mal de sujets. Un fossé notamment alimenté par des marchands de doutes et autres charlatans qui répandent pas mal de désinformations et alimentent de fausses controverses pour servir leurs intérêts. A l'occasion d'une table ronde sur la question, j'ai parlé de mes interrogations et de mes inquiétudes à James Cacalios, un prof de physique de l'université du Minnesota. Le professeur Cacalios est surtout connu aux US pour avoir été le consultant scientifique de quelques films Marvel, comme Watchmen ou The Amazing Spider-Man. Mais il a aussi lancé il y a quelques années un cours de physique un peu particulier. Back. And as much as possible, those cases where the superheroes get their science right. Je lui ai demandé s'il partageait mon ressenti d'une montée de la méfiance envers les scientifiques. It seems to be that there's a lot of interest um, among at least the people that I meet in science. I don't believe, and maybe I'm naive about this, but I don't believe that people are anti-intellectual. But what I think they are is anti-snobbery. They don't like being talked down to. Nobody likes being told that they're dumb or that if they don't agree with the authority figure, they're stupid. So you, you want to communicate to people, but you want to do it in a way that doesn't get them on the defensive right away. Because if someone's defensive, automatically they're not listening to what you're saying. So partly that's the expert's fault. Sometimes the experts say, trust us, we're experts, and you get bad results. You get um, uh, the results of, of pollution. People have said at other times, trust us, we're the government, we know best. And then we had the Vietnam War, we had other, other situations that showed that the trust was not well deserved. So to some extent, it's, a, it's on scientists to always stay um, honest and fair. Sa remarque m'a poussé à me remettre en question. Au final, cette fameuse défiance grandissante envers les sciences, est-ce qu'elle existe vraiment Je ne pouvais pas me baser juste sur mon sentiment personnel pour affirmer une telle chose. Alors je suis allé voir les études sur la perception des sciences par le public. Et ce que j'ai découvert m'a beaucoup étonné. Contrairement à mes attentes, les Français semblent en majorité très confiants dans la science en général, notamment dans le fait que la science et la technologie apportent des solutions aux problèmes d'aujourd'hui. Cette tendance se confirme en Europe et même aux états unis où les mouvements anti-science sont les plus visibles, le haut niveau de confiance des Américains envers la science est resté plus ou moins stable depuis le milieu des années 70. Les scientifiques sont même le groupe professionnel le plus digne de confiance après les militaires. Par contre, il semblerait y avoir en effet une montée de la défiance dans des domaines très particuliers et très médiatisés, comme les OGM, les recherches sur le climat ou le nucléaire par exemple. Mais du coup, si la confiance du public envers la science en général est si grande, pourquoi est-ce que c'est si dur pour certaines personnes de croire le discours des experts lorsqu'ils affirment par exemple que les OGM et les vaccins sont sans danger, ou encore que le réchauffement climatique est causé par l'activité humaine Déjà, on peut remarquer que cette montée de la défiance se concentre sur des sujets polémiques, avec de forts enjeux politiques, industriels et financiers, dans un contexte de méfiance généralisée envers les institutions. Les gens se méfient notamment des affiliations et des sources de financement des scientifiques et un chercheur qui bosse pour l'industrie sera généralement perçu comme moins digne de confiance qu'un chercheur qui travaille pour une université. D'autre part, la sociologie et la psychologie nous apprennent que les gens ne jugent pas une information selon sa seule véracité scientifique. 
Ils ont des valeurs politiques, morales, religieuses, qui peuvent entrer en conflit avec un consensus scientifique en place sur tel ou tel sujet. Et dans certains cas, présenter des informations objectives qui vont à l'encontre de leurs croyances les plus ancrées, les plus intimes, peut même avoir un effet contre-productif qu'on appelle en psychologie l'effet « retour de flamme ». Au lieu de prendre ces nouvelles informations en compte et d'actualiser leur opinion, ce qui serait la position rationnelle à adopter, la plupart des gens vont avoir tendance à rejeter ces nouvelles informations et à renforcer leurs croyances initiales. Ça vous est certainement déjà arrivé si vous avez l'habitude de débattre sur les réseaux sociaux. Ces effets psychologiques et sociaux sont souvent ignorés, et pourtant ils constituent un énorme challenge pour la communication des sciences, qui est encore largement dominée par ce qu'on appelle le modèle du déficit. Dans ce modèle, le public est considéré comme une coquille vide, passive et ignorante, parfois hostile envers la science, et qui n'attend que d'être remplie par la sagesse et le savoir scientifique. Derrière ce modèle du déficit, il y a la conviction des experts selon laquelle plus les gens seront informés sur des problématiques scientifiques, plus ils auront une attitude positive envers la science et ses applications. Le problème c'est qu'en pratique, eh ben, c'est pas forcément le cas. Et la plupart des recherches sur ce sujet tendent à montrer que cette corrélation entre éducation scientifique et attitude positive est au mieux très faible. Ce modèle du déficit transparaît aussi dans la fabrication de certaines enquêtes qui visent à mesurer les connaissances factuelles des citoyens. Pour vérifier par exemple si les gens savent qu'un électron est plus petit qu'un atome ou encore si le centre de la Terre est très très chaud ou non. Il faut garder en tête qu'un tel sondage c'est une mesure très limitée de la compréhension publique de la science. Ce serait dommage de limiter ce que les gens comprennent des sciences à leur capacité à répondre à des questions scolaires basiques. Ce serait négliger l'intérêt qu'ils pourraient manifester de telle ou telle manière en l'égard de certains sujets scientifiques, ou leur engagement à visiter des musées de sciences, ou encore leur compréhension du fonctionnement des recherches scientifiques. Sans compter que le mot « science » peut avoir des significations très différentes selon les personnes interrogées. Certaines personnes, par exemple, considèrent que l'astrologie est une science. Et les résultats de ces sondages est généralement source de consternation générale sur le faible niveau en sciences des citoyens. J'en profite pour vous renvoyer vers ces deux super épisodes du Stagirite sur comment les sondages d'opinion contribuent à construire l'opinion publique et qui développent très bien cette idée. C'est facile de s'indigner de la bêtise des gens quand on entend que 30% des Européens ne savent pas que la Terre tourne autour du Soleil ou que la moitié des Américains ne savent pas que l'humanité a évolué à partir d'espèces antérieures. Mais cette attitude indignée elle fait partie du problème les experts ne veulent pas faire confiance à un public qu'ils considèrent illettré scientifiquement. Comme la méfiance ne peut mener qu'à la méfiance, ça se traduit dans les sondages par des attitudes négatives du public envers les experts. Attitudes négatives qui confirment les préjugés des experts. On ne peut pas faire confiance au public. Cette attitude ne peut mener qu'à un cercle vicieux, à une prophétie autoréalisatrice. Et c'est comme ça que le modèle du déficit creuse lui-même un fossé entre science et société, qu'il prétend lui-même combler. En se focalisant sur la méconnaissance des sciences du public, les experts ne font que manifester leur méconnaissance du public, ou plutôt des publics, de leurs attentes, de leurs valeurs et de leurs questionnements. Des publics qui ont d'ailleurs la possibilité de se renseigner instantanément sur n'importe quel sujet grâce à la magie d'Internet. Les sciences et la société sont dépendantes l'une de l'autre. D'un côté, les sciences ne peuvent pas exister sans la société qui les finance, qui organise ces institutions et qui forme les chercheurs et les chercheuses. De l'autre, nos sociétés n'ont jamais eu à faire face à autant de problèmes dont les solutions sont techniques et scientifiques. Et si c'était d'abord à nous, les scientifiques, de repenser notre rapport à la société Et si on passait de la posture du savant, qui apporte sa lumière sur le peuple, à la posture du chercheur, qui participe, comme tant d'autres, à la mise en culture de la science Comme dans beaucoup de problèmes, la solution c'est le dialogue. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe énormément d'initiatives qui permettent à ce dialogue d'exister. Certains organisent des barres des sciences, comme le festival Pint of Science, où chercheurs et autres citoyens, un peu partout dans le monde, peuvent échanger librement sur des questions de science et de société. D'autres proposent aux citoyens de participer au processus même de la science, par exemple via la plateforme Zooniverse, où vous pouvez aider les chercheurs et les chercheuses à classer les formes de galaxies, à chasser les exoplanètes ou à recenser les animaux de la savane africaine. Et pour James Cacalios, la clé pour établir un dialogue sain, c'est d'enseigner la méthode scientifique, à travers ses livres et son cours à l'intersection entre science et pop culture. Il s'agit de donner aux gens les moyens de vérifier la fiabilité des informations qu'on leur propose. The, how a scientist approaches a problem. Because that, more than any equation, would be the thing, hopefully, that they take away. They will not remember, you know, uh, Faraday's law of magnetic induction. But if you can teach them how to analyze or think about a problem the way a scientist does, that's a skill that can be useful and applied going on. So science is not a set of facts or answers. Science is, you know, science is not 
as shown sometimes in the Star Trek or, or uh, comic books, it's not being able to do calculations in your head instantly with robotic speed and precision. Science is rather a, a way of questioning nature and of determining how to extract answers to these questions with, with techniques of experiment and observation and testing against hypothesis. Um, so that it is that questioning, asking, it is not about knowing all the answers, it's about asking the right questions. Once you ask the right questions, you know how to get, go about getting the answers. My goals, writing the physics of superheroes and doing these outreach uh, efforts is nearly all the people who read my book, practically none of them will become scientists and engineers, but they all will be citizens and voters. And as citizens and voters, we are being called upon more and more to have opinions about scientific and technological issues, whether it's uh, alternative energy and climate change or vaccinations, genetically modified organisms. The more that as citizens we can know about the things that we're asked to have opinions on, the better will be the opinions. I'm not saying that they have to make, have my opinion, but I just would like the opinions to be technically sound and not just because they listen to someone shouting on the TV who sounds technical. Aujourd'hui, on produit des connaissances à un rythme tellement démentiel qu'il est devenu impossible de devenir expert en tout. Et pourtant, les problématiques auxquelles on fait tous face demandent notre attention, voire notre action. Et c'est pour ça qu'il nous faut à la fois des experts dignes de confiance et des citoyens prêts à placer leur confiance raisonnée dans la parole des experts, en gardant à l'esprit que cette confiance est une chose fragile beaucoup plus facile à détruire qu'à construire. Et ça, c'est que mon avis de scientifique. Et vous, vous en pensez quoi <rire>